Assalamu alaikum to all. Uh, my dear student, I think we are all well and stay home and stay safe. <coughs> I am Muhammad Al Amin Shaka, <coughs> assistant teacher of Abinabaki Residential Model School and College. So, you know that you have a short syllabus. We have a short syllabus. short syllabus. We have a 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 short syllabus. এই ongoing process এ ক্লাস অনলাইন ক্লাসের অনগোইং প্রসেসের মধ্যে এর গত ক্লাসটিতে আমি যে টপিকটি সিলেক্ট করেছিলাম সেই টপিকটি ছিল আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর কিছু অংশ তোমাদের গত ক্লাসে হয়ে গেছে তো তোমরা জানো যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করার জন্য আমাদের অনেকগুলো কানেক্টরের ব্যবহারের প্রয়োজন জানার প্রয়োজন সো এই বিষয়গুলোকে জানার জন্য আমাদের যে কানেক্টরগুলো প্রয়োজন এই কানেক্টরগুলোকে আমি দুইটি বা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি তার মধ্যে প্রাথমিক লেভেলে বা প্রথম ক্লাসে কিন্তু আমি কয়েকটা কানেক্টর আলোচনা করেছি ইনশাআল্লাহ আজকে তোমাদের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কানেক্টর আলোচনা করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে কানেক্টরগুলো কেন প্রয়োজন কানেক্টরগুলো এই কারণে প্রয়োজন যখন আমরা একটা বাক্য গঠন করতে যাব তাকে স্ট্রাকচারালি এবং मीनिंगফুলি ব্যালেন্স করার জন্য এই কানেক্টরটি খুবই প্রয়োজন কারণ আমরা জানি কানেক্টরটা হয় সেন্টেন্সের মিডলে অবস্থান করে কোন সময় সেন্টেন্সের ফ্রন্টে অবস্থান করে তো এই অবস্থানের উপর বেস করে সে আসলে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বা গঠনটা ব্যালেন্স করে দেয় এবং কোন কানেক্টর কোথায় থাকলে তার উপর বেস করে কিভাবে পরিবর্তন হয় সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে मीनिंग আমরা যখন मीनिंगফুলি যেতে অ্যাডজাস্ট করতে পারি এই কারণে আমরা কানেক্টর বাই কানেক্টর বেস যদি আলোচনাটা করি তাহলে এটা আমাদের একটা বাক্য গঠন করার ক্ষেত্রে খুবই সহজ হবে এবং পাশাপাশি একটা ইনকমপ্লিট বাক্যকে যখন আমরা কমপ্লিট করতে যাব সে কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে এটা খুবই এসেনশিয়াল আর হেল্পফুল তো যাই হোক আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই আমরা আজকে যে কয়টা কানেক্টর সিলেক্ট করেছি এই কানেক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কানেক্টর আমরা বরাবরই বেশ কয়েকটি তোমরা অনেকগুলো বোর্ড পরীক্ষায় দেখবা পাশাপাশি যে স্কুলের যে টেস্ট পরীক্ষাগুলো আছে বিভিন্ন কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে দেখবা আমাদের কিন্তু এই টপিকগুলো বেশ পরীক্ষায় চলে আসছে মানে অ্যাভারেজ পরীক্ষাগুলোতে আমাদের এই টপিকগুলো থাকবে যেহেতু আমরা সবাই জানি তোমাদের এক এখানে মার্কস এক্সটেন্ড করা হয়েছে আগের থেকে কিছু আগে পূর্বের সিলেবাস অনুযায়ী কিন্তু এখানে আমাদের মার্কস ছিল মার্কস যেটা ছিল তার থেকে কিন্তু মার্কসটা এক্সটেন্ড করে দেওয়া হয়েছে যেটা সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করা হয়েছে সেটাতে অতএব এই টপিকগুলো কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো যাক আমরা আজকে শুরু করব যে টপিকটা দিয়ে সে টপিকটা আছে উইথ আ ভিউ টু উইথ আ ভিউ টু উইথ আ ভিউ টু এই কানেক্টরটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জন্যে বা উদ্দেশ্যে জন্যে বা জন্যে বা উদ্দেশ্যে এখন এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে অর্থটা জানার প্রয়োজন কেন অর্থটা এই কারণে জানার প্রয়োজন অর্থটা জানলে কিন্তু আমরা সহজেই বাক্যটা গঠন করতে পারব যেমন আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যখন তোমরা একটা বাক্য গঠন করবে তার আগে কিন্তু বাংলাতেই তোমরা একটা শব্দ বা একটা বাক্য তৈরি করে ফেলবা কি কি শব্দ সংমিশ্রণে একটা বাংলা বাক্য তৈরি করে ফেলবা এবং পরে সেটাকে ইংলিশে কনভার্ট করবা তাহলে দুইটা সুবিধা হবে তাহলে তোমাদের প্রেশার এবং চাপটা কমে যাবে তো প্রথম কথা হচ্ছে ক্যারেক্টারটার মিনিং যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে ক্যারেক্টারটার জন্য যে বাক্যটা আমি ইনকমপ্লিট করার জন্য মানে কথায় ইনকমপ্লিট বাক্যটাকে কমপ্লিট করার জন্য যে বাক্যটার আমার প্রয়োজন সে বাক্যটাকে আমি সহজে নিয়ে আসতে পারবো আচ্ছা তাহলে অর্থ শেষ আমরা এখন যদি গঠনের দিক দিয়ে যাই যে উইথ আ ভিউটুর পর উইথ আ ভিউটু যখন থাকবে তার পরের অংশটা আমরা কিভাবে পরিবর্তন করব তাহলে উইথ আ ভিউটুর পরে যেটা পরিবর্তন করতে হবে এখানে একটা ভার্ভ নিতে হবে তার ভি ওয়ান ফর্ম বেস ফর্ম তার সাথে কি করতে হবে আইন যোগ করতে হবে এবং তারপর আমাকে বাকি অংশ লিখতে হবে এক্সটেনশন তাহলে দুইটা কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে উইথ আ ভিউটু যখন উইথ আ ভিউটু বাক্যে ব্যবহৃত হলেই একটা কথা জন্য বা উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এরপরে যখন ওই ইনকমপ্লিট বাক্যটাকে যখন আমরা কমপ্লিট করতে যাব ঠিক তখন ওই জায়গাটাতে আমাদের মূল ভার্পের বেস ফর্মের সাথে একটা আইন যোগ করে একটা বাকি অংশ লিখলেই কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে যেমন আমরা এটা বিভিন্ন বাক্য লিখতে পারি যেমন এটা মনে করো আমি একটা তোমাদের বাক্য লিখে দিলাম যে বাক্যটাকে ইনকমপ্লিট বাক্যটাকে আমাদের কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখো এই বিষয়টা কি হচ্ছে উই গো দ্যাট উইথ আ ভিউ টু তারপরে তোমাদের এই বিষয়টা পরিষ্কার রাখতে হবে যে উইথ আ ভিউ টুর পর আমি কী করবো যেমন আমি এখানে কিন্তু অলরেডি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে উই গো দ্যাট আমরা সেখানে যাচ্ছি বা আমরা যাই 
কেন যাই এখানে বিষয়টা আছে আমরা কেন যাই এখানে কেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উই দ্য ভিউটের পরে কিন্তু আমাকে ওই টপিকটা অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে উই দ্য ভিউটার আছে মানে উদ্দেশ্য কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য আছে উই গো দ্যার উই দ্য ভিউ টু আমরা যাচ্ছি সেখানে উই দ্য ভিউ টু তাহলে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা কি এখন উদ্দেশ্যটা লেখার জন্য আমাকে মূল ব্যাপারে বেস পার্মের সাথে আইনজি এবং বাকি অংশটা লিখতে হবে এন উদ্দেশ্য তোমরা তোমাদের মতো গোছাতে পারো যেহেতু এখানে নির্দিষ্ট কোনো টপিক দেওয়া নেই আমরা এই এই এটার এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে মিল রেখে আমরা যে কোনো টপিক এখানে কমপ্লিট করতে পারি যেমন দেখো উই গো দেয়ার উই দ্য ভিউ টু ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক অথবা দ্য টার্স উই গো দেয়ার আমরা সেখানে যাচ্ছি উইথ আ ভিউ টু ফিনিশিং দ্য ওয়ার্ক ওই কাজটি ফিনিশ করার জন্য বা কাজটি শেষ করার জন্য আমরা সেখানে যাচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারতো স্যার উই দ্য ভিউ টু হচ্ছে উদ্দেশ্য কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছি উদ্দেশ্যটা আমাদের এখানে থাকবে আর কথা হচ্ছে উইথ আ ভিউ টু থাকলে তার পরবর্তী যে স্ট্রাকচারটা আছে সেটা হচ্ছে মূল ভারতের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি তারপর একটা অতিরিক্ত অংশ লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে উই দ্য ভিউ টু থাকলে আমাদের প্রথম চিন্তা হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং জন্য প্রকাশ জন্যের উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে আর উদ্দেশ্য প্রকাশক যে ইনকমপ্লিট বাক্যটাকে কমপ্লিট করার জন্য আমরা অতিরিক্ত যে অংশগুলো নেব সে অংশগুলোর প্রথম অংশ মূল ভারতের বেস ফর্মের সাথে অবশ্যই আইনজি যোগ যোগ করতে হবে এবং পরবর্তী একটা অংশ লিখতে হবে প্রয়োজন অনুযায়ী আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা যদি এবার দ্বিতীয় যে কানেক্টরটি লেখা হয়েছে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি এটা বেশ পরীক্ষায় চলে আসে তোমাদের সেটা অ্যাস ইফ আর একটা আছে অ্যাস দো একই জিনিস অ্যাস ইফ অথবা অ্যাস দো এটার বাংলা অর্থ যদি আমরা যাই তা বাংলা অর্থ হয় যেন আর এটা আমরা যেমন বলছিলাম যে ইপ হচ্ছে একটা শর্তমূলক কানেক্টর ইপ থাকলেই বুঝতে হবে একটা ডিমান্ড প্রকাশ করবে ওখানে একটা শর্ত দেওয়া থাকবে সেই শর্তের উপর প্রকাশ করেই কিন্তু বাকি বাক্যটা লিখতে হবে এসিপও কিন্তু আমাদের ঠিক তো দ্রুপ একটি কানেক্টর যে কানেক্টরটা মূলত কোনো শর্ত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা আমরা দেখি যদি এসিপের বাংলা অর্থ যেহেতু আমরা জেনে নিলাম যেন এর কিন্তু দুটি স্ট্রাকচার আছে বা দুইটি গঠন আছে এর দুইটি গঠন আছে দুইটি গঠনের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে দুইটি গঠন আছে দুইটি গঠনের মধ্যে একটা হচ্ছে যদি আমরা দেখি যে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তারপর যদি মনে করে অ্যাসিড থাকে তো এই পাশে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট ইন্ডিফিনিট এটা একটা গঠন আর একটা গঠন এ পাশেই যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকে এ পাশে যদি আমরা পাঁচটি ডিফিনিট ব্যবহার করি আর এ পাশে যদি আমাদের অ্যাসিপ থাকে তাহলে অ্যাসিপের যে পরের পরের অংশটা আছে পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে তারপরে আমরা অ্যাসিপের শব্দ দুইটি গঠন পাচ্ছি অ্যাসিপ যে কানেক্টরটা একটা বাক্যকে ইনকমপ্লিট থেকে কমপ্লিট কমপ্লিট করা যাবে বা কমপ্লিট আমাদের করতে হবে সেখানে আমরা দুটি গঠন অ্যাপ্লাই করব একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে ওই পাশে পাস্ট টেন্স ব্যবহার করব আর এই পাশে যদি পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ওই পাশে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করবো যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিই তাহলে তোমরা বিষয়টা সহজেই বুঝতে পারবো আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণ দিই তাহলে বিষয়টা সহজে বুঝতে পারবো আচ্ছা হি বিহ্যাট অ্যাসিপ মনে করে এখানে দেওয়া আছে যে হি বিহ্যাট অ্যাস ইফ সে এমনভাবে আচার আচরণ করতেছে যেন এখানে কিন্তু দুইটা বিষয় আছে এখানে আমরা অনেকগুলো ইয়া যুক্ত করতে পারি ওয়ার্ড যুক্ত করতে পারি যেমন হি ফ্যান্ট সে ভান করতেছে অ্যাস ইফ যেন তাহলে আমরা দেখতেছি প্রথম অংশ যেহেতু পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আছে অত পরের অংশটাকে আমাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রূপান্তরিত করতে হবে আচ্ছা তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যদি আমরা রূপান্তর করতে যাই তাহলে প্রথমত যেহেতু আমাদের এখানে হি প্রণাম আছে আমরা এখানে এই প্রণয়নের উপর বেশ করে হিটাই নিয়ে আসতে পারি যেহেতু সেম ব্যক্তি এখানে যে ব্যক্তিটা আছে ওখানে ওই ব্যক্তিটা একই ব্যক্তি কাজ করতেছে আচ্ছা হি নিয়ে আসলাম আমরা যে হি বিহ্যাপ অ্যাস ইফ হি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স অনুযায়ী একটা ভাব নিয়ে আসলাম হ্যাট তারপর মূল ভাব নিয়ে আসলাম একটা মূল ভাবে অবশ্যই তোমার জন্য পাস্ট পার্টিসিপেল লিখতে হয় তারপর এই যে ওকে তাহলে এখন হি বিহ্যাপ সে এমনভাবে ব্যবহার করতেছে বা এমন ব্যবহার করতেছে অ্যাসিড যেন হি হ্যাড নন এভরিথিং সে সব কিছুই জানে 
তাহলে প্রথম অংশটা দেখো আমাদের পাস্ট ইনডিফিটেন্সি ছিল এটা প্রথম অংশটা ছিল পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পরের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট থাকার কারণে আমরা পরের অংশটা করলাম পাস্ট পারফেক্ট তাহলে প্রথম অংশটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে পরের অংশটা আমরা যেটা করলাম সেটা অবশ্যই হবে কি পাস্ট পারফেক্ট ওকে তাহলে তোমার নিশ্চয়ই বিষয়টা বুঝতে পারছো যে আসলে হি বিহ্যাভ অ্যাস ইফ হি হ্যাড নন এভরিথিং ওকে তাহলে আমরা অ্যাস ইফের এরকম করে যদি অ্যাস ইফের প্রথম অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট চেঞ্জ হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা দেবো পাস্ট ইনডিফিনিট এটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে যে কোনো একটা ভাগ হয় তাহলে পাশে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার করবো আর এই পাশে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে এই পাশে আমরা পাস্ট পারফেক্ট ব্যবহার করবো সেটা কার ক্ষেত্রে অ্যাস ইফের ক্ষেত্রে আচ্ছা এবার দেখো পরবর্তী যে ক্যারেক্টারটা তোমাদের জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে পরবর্তী ক্যারেক্টারটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাস অ্যাস মানে যেহেতু তো এখানে দুইটি বিষয় আছে একটা হচ্ছে অ্যাস জাতীয় যে কানেক্ট অ্যাস এমন একটি কানেক্টর যেখানে দুইটা ক্লোজ যুক্ত হবে তার মধ্যে একটা ক্লোজ কারণ প্রকাশ করবে একটা ক্লোজ ফলাফল প্রকাশ করবে এই বিষয়টা মনে রাখবে প্রথম কথা হচ্ছে কারণ আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ফলাফল আচ্ছা তাহলে কোন কোথায় কারণ আর কোথায় ফলাফল ব্যবহার করা হবে অ্যাসের সাথে যুক্ত যে অংশটি থাকবে অ্যাসের সাথে যুক্ত যে ক্লোজটি থাকবে সেটা অবশ্যই ফলাফল নির্দেশ করবে তার সেটা অবশ্যই কারণ নির্দেশ করবে আর তার পরেরটা থাকবে ফলাফল আমরা যদি অ্যাসের সাথে যুক্ত ক্লোজটা দেখি তাহলে সেটা হচ্ছে কারণ আমরা যদি বলি তাহলে এরকম হয় একটা হচ্ছে ডাবলার একটা হচ্ছে রেজন একটা হচ্ছে রেজাল্ট একটা হচ্ছে রেজন একটা হচ্ছে রেজাল্ট আচ্ছা রেজনটা কি রেজনটা হচ্ছে অ্যাসের সাথে যুক্ত যে ইয়েটা থাকবে সেটা হচ্ছে রেজন আর রেজাল্ট হচ্ছে তার পরের যে বাক্যটি যুক্ত থাকবে সেটা হচ্ছে রেজাল্ট আচ্ছা এখন অ্যাসের সাথে যে গঠনটা আমরা সচরাচর দেখি অ্যাসের সাথে যে বাক্যটি থাকে সেটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় বা প্রেজেন্ট টেন্সের কোনো একটি ভাগ হয় তাহলে তার পরবর্তী যে অংশটা থাকবে এক কথায় আমরা যেটা পরবর্তী বাক্য ব্যবহার করবো এই বাক্যটাকে ইনকমপ্লিট বাক্যটাকে কমপ্লিট করার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা ক্যান ব্যবহার করতে পারি আর যদি এটা পাস্ট টেন্স হয় তাহলে পাশে আমরা কোড ব্যবহার করতে পারি প্রয়োজন অনুযায়ী সেখানে নট বা আদার্স যে অংশটা আছে সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা একটা উদাহরণ দিই তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবো অ্যাস আই ওয়াজ ইল যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম এখন আমাকে তোমাদের বাক্যটা কমপ্লিট করতে বলে তাহলে এখানে সাবজেক্ট আই আই হচ্ছে যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম তাহলে আই দিয়ে দিলাম তাহলে আমি কি করতে পারি নাই এখানে যদি পাস্ট টেন্স আছে অত আমাকে ওখানে ক্যান ব্যবহার করা যাবে না কুট ব্যবহার করতে হবে এই গঠনটা তোমাদেরকে একটু বলে দিই যদি এ পাশে প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে ও পাশে দ্বিতীয় যে অংশটা আমরা ফিল আপ করবো সেটার সাবজেক্টের পরে ক্যান বসবে আর যদি প্রথম প্রথম অংশটা পাস্ট টেন্স হয় তাহলে পরের অংশটা সাবজেক্টের পরে কুট বসবে এবং এর প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা ক্যান এবং কুটের পরে আমরা অতিরিক্ত একটা নট নিয়ে আসবো তাহলে অ্যাস আই ওয়াজ ইল আই যেহেতু একটা পাস্ট টেন্স I could not attend the class. যেহেতু আমি অসুস্থ ছিলাম তাই আমি আই কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস আমি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারি না যেহেতু এ কুড একটা মডেল অক্সিলিয়ার ভার এরপরে আমাদের সচরাচর মূল ভার্পের বেস ফর্ম বসে মূল ভার্পে কী ফর্ম বসে মূল ভার্পের বেস ফর্ম বসবে তাহলে ঠিক আছে অ্যাসের প্রথম অংশটা আছে রেজাল্ট তারপর একটা আছে রেজাল্ট এটা মনে রাখবা তাহলে কিন্তু অ্যাসের যতগুলো আছে সবগুলো মোটামুটি তোমরা কাভার করতে পারবা ওকে আচ্ছা এবার আমরা যাচ্ছি বিকজ অ্যাজ আর বিকজ মোটামুটি তোমাদের একই জিনিস শুধুমাত্র তাদের অবস্থান ভিন্নতার কারণে আচ্ছা আমরা একই উদাহরণটা দিয়ে যদি এটা করি তাহলে বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারবা আচ্ছা এবার আসি বিকজ আচ্ছা বিকসের কথা যদি যায় বিকসটা তো বিকস সচরাচর কিন্তু সেন্টেন্সের মাঝামাঝি পজিশনে বসে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার আমরা যেটা দেখি সেটা আছে সেন্টেন্সের মাঝামাঝি পজিশনে বসে তো এটাও কিন্তু ওই বিকসের পরে আমরা রেজনটা প্রকাশ করবো বিকসের আগে কারণটা প্রকাশ করব তা এখানে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা ঠিক রেজাল্টটা আগে দেব তারপর আমরা বিকস দিই এটা একই জিনিস এক্সচেঞ্জ করা যায় কোনো সমস্যা নেই এটা যদি আমরা এক্সচেঞ্জ করতে চাই এক্সচেঞ্জও করা যাবে আমরা একটা উল্টো এক্সচেঞ্জ করলে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পারবো আচ্ছা 
তাহলে এটা কিন্তু এস এর যেরকম গঠন করছিলাম যে এস এর প্রথম অংশটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে পরবর্তী অংশটা সাবজেক্টের পরে ক্যান বসবে তারপর প্রয়োজন যে নট বা আদার্স অনেক কিছু বসতে পারে এটাও কিন্তু আমাদের ঠিক একই কেস এটা যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে আমাদের সাবজেক্টের পরে কুড নিয়ে আসবো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা নট নিয়ে আসবো যেমন আমরা পার্থক্য তোমাদেরকে বলে দিই সেটা হচ্ছে যে ওই একই উদাহরণটা যদি আমরা এখানে প্রয়োগ করি যাই কুড নট বিকজ ইউস ইন এই যেখানে একটা বিষয় দেখো বিকজ হি ওয়াজ ইন এখানে যদি আমরা প্রথমে যদি রেজাল্টটা পাই যে হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস প্রথমে রেজাল্টটা পাইলাম তাহলে বিকজের পরবর্তী অংশ যেটা আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে রিজেন্ট কি রিজেনের কারণে সেটা আসতে পারেনি তাহলে বিকজ হি ওয়াজ ইন আর গঠনটা ঠিক অ্যাসের মতো আগে আমরা অ্যাসের যে গঠনটা পড়ছিলাম এটা বিকজের গঠনটা মোটামুটি একই রকম তাহলে অ্যাজ আর বিকজ তোমাদের মোটামুটি একই রকম খুব একটা পার্থক্য কিন্তু আমাদের নাই আচ্ছা এবারে যদি আমরা যাই ইট ইজ হাই টাইপের ব্যবহারটা দেখো ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইমের যদি আমরা বাংলা মানেটা প্রকাশ করি তাহলে বাংলা মিনিংটা হয় এরকম সেটা হচ্ছে ইহাই উপযুক্ত সময় আমরা যখন কোনো কাজে পার্টিসিপেট করি কোনো কাজ করি অনেক সময় বলতে যে এইটাই উত্তম সময় তোমার কাজটি করার ঠিক ইট ইজ হাই টাইম থাকলে কিন্তু এরকমই হয় ইট ইজ হাই টাইমের গঠনটা যেরকম হয় ইট ইজ হাই টাইমের পরে যে বাক্যটা আমরা ইনকমপ্লিট যেহেতু থাকবে তাকে যেহেতু কমপ্লিট করতে হবে কমপ্লিট করার জন্য আমাদের যে স্ট্রাকচারটা ফলো করি আমরা সেটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট নিতে হবে তারপর যে আমরা মূল ভার্ব এক কথায় পি ভি প্রিন্সিপাল ভার্ব নেব সেটার ভি টু মানে পাস ফ্রম তারপরে মনে করো এক্সটেনশন বা অতিরিক্ত অংশ তাহলে এটা হচ্ছে গঠন যে সাবজেক্টের পরে আমরা যে ভার্বটা নেব প্রিন্সিপাল ভার্বটা নেব সেটা অবশ্যই ভার্বে ভি টু ফর্ম হবে মানে পাস ফর্ম হবে তারপর একটা অতিরিক্ত অংশ হবে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখো ইট ইস হাই টাইম উই তুমি তোমার মতো করে সাজায় নিতে পারো যে দেখা যাচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম ইহাই উপযুক্ত সময় কিসের জন্য উই সলভ দ্য ম্যাটার আমরা এই ব্যাপারটি এখনই সমাধান করতে পারি তাহলে এখানে দেখো সাবজেক্ট প্রথমে সাবজেক্টের পরে যে ভাব প্রাণেছি সেটা মূলত পাস ফর্ম হ্যাঁ সলভের পাস ফর্ম তারপর এক্সটেনশন বা বাকি অংশ তাহলে আমরা যে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে এরকম যে ক্যারেক্টারগুলো তোমাদের বিগত দিনে কিছু আলো বিগত ক্লাসে তোমাদের আলোচনা করা হয়েছে গত ক্লাসে আজকেও কিছু ক্যারেক্টার আলোচনা করা হইলো এবং ভবিষ্যতে যে আর একটি ক্লাস থাকবে সেটাতে বাকি যে ক্যারেক্টারগুলো বাকি থাকলো আমরা ইনশাল্লাহ রেস্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার যে বাকি আছে এই ক্যারেক্টারগুলো আমরা শেষ করব শেষ করলে মোটামুটি আমাদের এই টপিকটা যে পরীক্ষা আসার মতো যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস আছে সেই সিলেবাস ইনশাল্লাহ আমাদের কমপ্লিট হবে তো সে পর্যন্ত টিল দেন আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো